the topic of history in Vietnamese animation has been gaining popularity among young people in recent years. In fact, in the past few years, a number of historical animation projects have been announced and released and have been well received by audiences. Through animators' creative lens, history has been depicted more vividly than ever. Showing historical events through cinema is how many young filmmakers have chosen to inspire their viewers, especially young audiences, to explore the different aspects of Vietnamese history. This is an excerpt from a short film about Bat Nan, one of the first female warriors of Vietnam from nearly 2,000 years ago during the Chung Sisters era. It's part of the She King's animation project about the Chung Sisters that was released on YouTube, Facebook and Vimeo. Instead of telling popular stories that have already been told in many textbooks, the story of Chung Sisters' revolution now starts with the female warriors who made significant contributions to the revolution against the Eastern Han dynasty alongside the legendary Chung Sisters. Each of them has their own story and talents. Through six short films, five minutes each, portraits of heroines Acha, Bat Nan, Thánh Thiên and Lê Chân are told with stunning visual effects, vivid soundscapes and well-written scripts. The lịch sử của hai bà đã từ lâu nay ít người khai thác. Quyền sử thì sẽ tạo ra cái cơ hội để mà khán giả nhất là khán giả trẻ bây giờ họ muốn tiếp cận với lại lịch sử, và họ muốn tìm hiểu bản thân văn hóa của họ hơn. The She King's production team has spent years researching not only the historical context of Vietnam at that time, but also the martial arts and world history of the first century. Team đã phải nghiên cứu rất là nhiều về không chỉ là về văn hóa lịch sử mà là cả về trang phục cũng như là giải phẫu học của con người tức là cụ thể là người Việt Nam để không giống anime của Nhật hay là tạo hình cơ thể của người da trắng ở châu Âu của Mỹ có một cái đặc điểm rất là hay ví dụ người, người châu Á mình nói chung hay người Việt Nam nói riêng thì khuôn mặt ấy thì thường cái bộ hàm nó hơi khác một tí cho nên là khi tạo hình thì các họa sĩ đã chú ý rất kỹ để sao cho cái cái khuôn mặt của nhân vật nó có những nét đặc trưng rất là Việt Nam. However, researching a period that dates back thousands of years ago with limited resources is a bit challenge to any filmmakers. The thought of giving up has come across their mind for times. Khi mà nói về thì ta chắc cũng muốn tìm hiểu về hai bà trưng. Thì cái câu cửa miệng của tất cả mọi người là hai bà trưng của đối voi và đánh giặc. Thế là mình không tìm hiểu được thêm rồi thì thấy nó là mất mồ, em mất mát là khó để thể hiện những cái cảnh hành động hay thể hiện những uh, bối cảnh nó rộng và có nhiều người thế thì các họa sĩ đã phải vẽ tay từng uh, khung hình một. Điều này cần một tập thể uh, gần 30 người của đi đi ở thời điểm đấy để sản xuất mỗi tập phim từ 3 phút rưỡi đến 4 phút thì bên mình uh, sản xuất trong khoảng tầm phải từ 3 đến 4 tháng. Đấy là chưa tính phần tiền kỳ và kịch bản và phần hậu kỳ vẫn dựng nữa. There have been a number of animated films about Vietnam's history announced in the past few years. Those projects were started with the love of young filmmakers for Vietnam's history and the strong belief that there's always a love for the country's history in each young person. And what is needed is a new way to convey those stories. Buk Moi, a collective of young Vietnamese artists, has left a strong impression on audiences with their historical animated drama series Viet Sự Kiêu Hùng, or Valiant Vietnamese History, that recreates epic battles, significant historical figures and mysterious stories from Vietnamese history, and features a distinctive artistic style, professional voice acting and anthemic music.
Meanwhile, young audiences are also looking forward to Hạc Thần Studios flaming Cổ Loa Citadel animation project or Loa Thành Dược Lửa, a time travel series that includes colorful images and simple language with many historical and fantastical elements. Tôi cũng có xem một số phim. Thì nói là tôi rất là cảm phục đấy và rất là hoan nghênh các cái các cái bộ phim phim hoạt hình ấy. Nó đưa lên ra để cho cái người xem người ta có thể tưởng tượng ra và thậm chí đây là có thể tạo nên những cái cái bước đột phá về cái nhận thức rất có ý nghĩa lâu dài đối với mọi cái lớp người chứ không chỉ riêng đối với lớp trẻ.